el escándalo lavallato, la indignación ciudadana parecieran al fin haber hecho reflexionar a los legisladores peruanos. Hoy son cuatro proyectos de ley los que pretenden incorporar al Código Penal el delito de financiamiento ilegal de campañas presentados a la Comisión de Constitución, a la que también han venido acudiendo expertos en el tema. Ya estamos en una sociedad con tal alto nivel de corrupción que necesitamos apelar el delito penal. Es decir, ya no solamente basta con una sanción moral, ya no basta con una sanción administrativa, ahora hay que ir a la parte más dura, punitiva, que tiene el Estado, que es la pena privativa de libertad, y es una sanción penal. ¿Qué se demoraron tanto? El, bueno, mira... Todos, todos los congresistas... O sea, uno ya van dos años en el Parlamento, ¿no? ¿Por qué esto recién se... Bueno, mi se... propuesta lleva, la verdad, René, eh, más Eso de seis todos, meses, ¿eh? ¿eh? Pero mi propuesta lleva ya desde diciembre del año pasado. Recordemos, al día de hoy, las únicas sanciones para la financiación irregular de partidos son multas administrativas que nunca se pagan. Nosotros insistimos una y otra vez. Las multas no las pagan. Hemos verificado en OMPE. Nunca un partido pagó una multa a la OMPE. En el caso del proyecto de Nuevo Perú, se plantean dos modificaciones legislativas. Una al artículo 356 del Código Penal y otra a la ley de partidos políticos utilizando el modelo español. Se sanciona tanto al que recibe como al que da. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que decimos es, si yo incumplo el artículo 30, es decir, doy más plata de la que debería dar de la ley de organizaciones de políticas, ley de organizaciones políticas Caigo en el Código Penal como un delito porque he dado más de lo que debía dar y eso ya es una financiación ilegal. Y luego, si yo doy plata y no podía dar porque el artículo 31 me lo prohíbe y ahí tienes incluso minería ilegal, narcotráfico, economía ilegal, caja 2, caja 2, XY y entrego dinero, ¿no es cierto?, Ahí estoy en la pena agravada. Sin perjuicio de la sanción administrativa, la pena sería entre seis meses a cuatro años para el tipo base y hasta ocho años de prisión para el tipo agravado, para el tesorero, el representante o hasta el propio candidato, según el proyecto de Nuevo Perú. Ninguna agrupación política podrá gastar más de 400 unidades impositivas tributarias o 1.620.000 soles en campaña. Y ninguna persona, natural o jurídica, podrá aportar más de 120 UITs. Pero, ¿a quién se sancionaría además de las personas naturales? Hoy en el Perú nosotros tenemos una ley de responsabilidad de las personas jurídicas que tipifica algunos delitos. Y lo que nosotros hemos pedido es que formalmente cuando modifiquemos el Código Penal también modifiquemos la ley de personas jurídicas para que, en el caso que haya financiación ilegal, el partido político o la empresa que financió ilegalmente tenga una sanción también. No sirve de nada que solamente sancione al tesorero o al presidente o al candidato. La propia organización ha incumplido y esa organización merece una sanción también. Los partidos políticos deben tener responsabilidad política, justamente, ¿no? Y esta se puede hacer efectiva, por ejemplo, suspendiendo el registro de un, del partido, impidiendo que puedan presentar candidatos. Hay muchos países de América Latina que ya tienen ese mecanismo, ¿no? Y que incluso en algunos casos llegan hasta la suspensión del cargo elegido, si es que se comprueba que ha habido financiamiento ilegal detrás de esa candidatura. Entonces no se trata solamente de sancionar penalmente a las personas, sino también de que los partidos tengan una responsabilidad política en relación con el financiamiento ilegal. Recordemos, en la campaña del 2011 se gastaron 30 millones de soles. Cinco años después, en el 2016, 70 millones de soles. Por último, no hay que caer en la falsa disyuntiva que plantea que penalizar el financiamiento ilegal de campañas neutraliza la lucha contra el delito de lavado de activos. En el peor de los casos, se trata de concurrencia de delitos. Es la propia Fiscalía quien ha pedido de manera pública, a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, que el Congreso tipifique. ¿Por qué? Porque en el caso de lavado de activos, yo tengo que probar que tú recibiste la plata y tengo que probar que la fuente es ilegal. En el caso de la financiación ilegal, solo tengo que probar que se recibió el dinero. Punto. No es de mera fuente. actividad. Es, se recibió el dinero, es un delito. Punto. Entonces eso facilita el trabajo de los fiscales. Ahora, si el fiscal, además de comprobar que se recibió el dinero ilegalmente, 
la fuente era ilegal, hay una cosa que se llama concurrencia de delitos. Es decir, hay lavado de activos y hay financiación ilegal. Y por tanto, yo saco una sentencia por financiación ilegal y por lavado de activos. Imaginemos que esta ley que queremos aprobar hubiese estado vigente en 2011 y se pudiese aplicar a los casos emblemáticos que conocemos. Bueno, lo que habría ocurrido es que los casos se habrían dividido en dos. Porque lo que ahora estamos discutiendo son casos por lavado de activos. Con una ley como esta, habríamos podido discutir por separado irregularidades menos importantes, pero también delictivas, cometidas con ocasión a los procesos políticos. El caso de eh, Humala y Heredia probablemente habría permanecido intocado, porque ese es claramente un caso sobre lavado de activos. Pero probablemente algunos de los casos de Fuerza Popular estarían divididos, porque en la cartera de investigaciones que tiene la Fiscalía sobre esa organización, Fuerza 2011, en su momento, hay tanto casos en los que la Fiscalía sostiene que se han lavado activos, como casos que eh, en realidad parecen más bien, eso sí, vinculados a financiamiento de campañas políticas. La presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, y expertos en el tema son optimistas en pronosticar que pronto habrá un dictamen, que el debate pasará pleno y que para el 2021 la financiación ilegal estará tipificada en el Código Penal. Si en esto no pueden estar unidos los partidos políticos, no podrían estarlo en nada. Así que a esperar con optimismo.